ഹലോ ഗായ്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ സതീഷ് ഷാജാൻ നമ്മുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഗൈസ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോ എല്ലാവരും വാഹനം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് പുതുതായിട്ട് വാഹനം എടുക്കാനും താല്പര്യം ഉള്ളവരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് കാറുകൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് നമുക്കിപ്പോ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് കാറുകൾ നമുക്കിപ്പോ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരു മെക്കാനിക്കിന്റെ സഹായമില്ലാതെ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ എടുക്കാൻ നിങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാൻ ഇന്ന് പോവുകയാണ് അപ്പൊ മാക്സിമം ഈ വീഡിയോ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് തന്നെ കാണാൻ ശ്രമിക്കണം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് ഇതാണ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് കാറ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു മെക്കാനിക്കിന്റെ സഹായം ഇല്ലാതെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വീഡിയോ തന്നെയാണ് ഇന്നത്തേത് അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാം കേസ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മോഡല് ടാറ്റ മാൻസയാണ് അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ വണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവർ ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വണ്ടി എങ്ങനെ എടുക്കണം നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇതിൽ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ വണ്ടി ഒന്ന് ഇപ്പോൾ ഏത് വണ്ടി ആയാലും ഏത് കാറായാലും നമ്മൾ പെട്രോളോ ഡീസലോ ഇപ്പോൾ സ്വിഫ്റ്റ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ആദ്യമേ ഒന്ന് പുറമേ ഒന്ന് നോക്കണം വണ്ടി പുറമേ നോക്കി നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ബോണറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കേണ്ടി വരും ബോണറ്റിൽ വല്ല വല്ല ആക്സിഡൻറ്റോ എന്തെങ്കിലും നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അത് ഞാൻ പിന്നീട് പറഞ്ഞു തരാം അതിൽ നമ്മൾ എല്ലാ ക്ലാസ്സും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് വിൻഷീൽഡ് ക്ലാസ് ആയാലും ഇപ്പോൾ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ഒരേ കോഡായിരിക്കും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് മോഡലാണ് വണ്ടി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ആ മോഡൽ ക്ലാസ്സിൽ എഴുതിയിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മോഡൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നോ കഴിയാൻ പറ്റുമോ എന്തോ അറിയില്ല ഇതിപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മോഡലാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ആ ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിൽ എഴുതിയിട്ട് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഡോട്ട് ഇട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മോഡലാണ് ക്ലാസ് മാറിയിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ക്ലാസ്സും നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു ചെറിയൊരു കൂളിങ് ഒടിച്ച് ഒടിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന തോന്നുന്നില്ല ഇതിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നാണ് അപ്പൊ ഇടിച്ച വണ്ടികൾ മാറിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ ഈ പതിനൊന്ന് എഴുതി കാണില്ല ഏത് മോഡലായാലും ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ആറോ എട്ടോ പന്ത്രണ്ടോ ആ ഏത് മോഡലായാലും ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കും ഇതിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലും കാണാൻ പറ്റും എല്ലാ ക്ലാസ്സിലായാലും രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് അപ്പൊ പതിനൊന്ന് മോഡലാണ് ഈ വണ്ടി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇതിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ വന്നിട്ട് പന്ത്രണ്ടാണ് അപ്പൊ പതിനൊന്ന് മോഡലിലും മാനുഫാക്ചറിംഗ് ചെയ്ത ഒരു വണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു ടാറ്റാ മാൻസ ഇതിലും പതിനൊന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ബാക്ക് ക്ലാസ്സിലും അതുപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് സൈഡ് ക്ലാസ്സിലും ഡോർ ക്ലാസ്സിലും എല്ലാത്തിലും പതിനൊന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലായാലും ഇതിലായാലും എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും അപ്പോൾ ഇത് ആക്സിഡന്റ് പറ്റിയിട്ടില്ല ഈ ക്ലാസ് ഒന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്നല്ലോ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും പതിനൊന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് മോഡലാണ് വണ്ടി എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ മോഡലിനുള്ള ക്ലാസ് എഴുതിയിരിക്കും പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്നിന് ശേഷമുള്ള വണ്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ഈ മോഡലല്ല എഴുതുന്നത് ഓരോ കോഡ് നമ്പറാണ് ഇപ്പം ബി ജെ ബി എക്സ് അങ്ങനെ ഓരോ ഇംഗ്ലീഷ് മോഡൽ ലെറ്റർ ആയിരിക്കും എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ ലെറ്റർ ആയിരിക്കും എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും സെയിം ആയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പഴയ മോഡൽ വണ്ടി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ മോഡൽ നമ്പർ ഇതിൽ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ മറ്റുള്ള പുതിയ മോഡൽ വണ്ടികളാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് തന്നെ അപ്പോൾ കുറച്ച് ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ലെറ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ഒരുപോലെ ആണോന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ റോ ഡോറ് ലെസ്സിങ്ങനെ ഇത് ഡോറാണ് ഡോറ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി ഡോറിലൊരു പേസ്റ്റിംഗ് കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പേസ്റ്റിംഗ് കാണിച്ചു കൂടെ മേളിലായിട്ട് അപ്പോൾ പേസ്റ്റിങ് വരുന്ന ഭാഗം നമ്മ
അപ്പൊ എല്ലാ ഡോറിലും ഇതുപോലെ തന്നെ പേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് ബാക്ക് സൈഡ് ഡോറാണ് ഫ്രണ്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തു പേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം ഉണ്ട് ഈ തുരുപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ഡോറിന്റെ അടി സൈഡിലായിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ പാച്ച് വർക്കും കാര്യങ്ങളും കൊണ്ടും നമ്മൾ വിചാരിച്ചോളും പക്ഷെ ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ നമ്മൾ തുരുമ്പും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നല്ല രീതിക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ് എൻ്റെ അത് അപ്പം ഞാനും സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് എടുത്തതാണ് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ ഡോറിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ബീഡിങ് ഒക്കെ ഇളക്കി നോക്കുമ്പോഴും അറിയാൻ പറ്റും ഈ ഒരു പഞ്ചിങ് കൊടുത്തിരിക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് തട്ടലാ മുട്ടലോ എന്തെങ്കിലും പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു പഞ്ചിങ് കാണത്തില്ല ഈ ഒരു ഡോട്ട് പോലത്തെ ഒരു പഞ്ചിങ് കമ്പനി ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടാണ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്നും റീപ്ലേസ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്ക് നല്ല രീതിക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പിന്നെ വണ്ടിക്കകത്ത് നല്ല കാര്യങ്ങളൊന്നും സെറ്റ് ചെയ്യണം വണ്ടിക്കകത്ത് സീറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയാണോ പിന്നെ ഡോറിലുള്ള കാര്യങ്ങളും എല്ലാ സൈഡും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കണം അതിൻ്റെ റൂഫ് മൊത്തത്തിലുള്ള ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡിക്കിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം ഡിക്കിയിലുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ഡിക്കിയിലുള്ള മേൽഭാഗത്തായിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ സൈഡിലും പേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാ സൈഡും ഒരുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സൈഡിലാണ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇടിച്ച വണ്ടിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബീഡിങ് ഇളക്കി കാണിച്ചു തരാം ഈ ഒരു അടി സൈഡ് തന്നെ ഈ ഒരു അടി സൈഡ് ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി കുറച്ച് തുരുമ്പും കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ബമ്പറിന്റെ ഈ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഫിനിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തടവി ഇങ്ങനെ നോക്കാൻ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും ഇത് ഇടിച്ച വണ്ടിയല്ല ഇടിച്ച വണ്ടിയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഒരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടത്തില്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നീക്കി നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ ബീഡിങ് ഒക്കെ വന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി ഒന്ന് നോക്കിയാൽ നല്ലതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡിക്കിയിലുള്ള ഈ ഒരു സൈഡും ഇതിൻ്റെ അടി സൈഡിലൊക്കെ നല്ല നോക്കണം പാച്ച് വർക്കോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഡിക്കി പിടിച്ച് ഒന്ന് സ്റ്റെപ്പിനി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ സൈഡിലായാലും ഈ ഒരു ബീഡിങ്ങും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കണം എല്ലാ സൈഡിലും പേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും കമ്പനി ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഉണ്ടോ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബോണറ്റാണ് ബോണറ്റ് നമ്മൾ എല്ലാ ഡോറും ഇപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഒന്നുമില്ല എല്ലാം അടിപൊളിയാണ് എല്ലാ ക്ലാസ്സും ഒന്നും മാറിയിട്ടില്ല ഡോ ഒരു അടി സൈഡോ ഒരു പാച്ച് വർക്കോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ഈ റണ്ണിങ് ബോർഡ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം റണ്ണിങ് ബോർഡിൽ എന്തെങ്കിലും തുരുമ്പോ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിയാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് ഒരു അടിയിലായിട്ട് തുരുമ്പൊന്നും കാണുന്നില്ല റണ്ണിങ് ബോർഡ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എല്ലാം ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ബോണറ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ബോണറ്റ് ബോണറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബോണറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടോ എല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഡോറും ബോണറ്റും ഡിക്കി എല്ലാ ഡോറും ക്ലാസ്സും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബോണറ്റിന്റെ നമ്മൾ പേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഉണ്ടോ എന്ന് നല്ല രീതിക്ക് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ ബോണറ്റ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും വരത്തില്ല ഈ ഒരു ഫിനിഷിങ്ങും കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ വരത്തില്ല പിന്നെ ഉള്ളത് ഈ ഒരു സൈഡാണ് ഈ ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ ഷോക്ക് വരുന്ന ഈ ഒരു സൈഡിലും പേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് നല്ല രീതിക്ക് അടി പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇടിച്ച് നമ്മൾ ബെൻഡായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കമ്പനിയിൽ രണ്ടാമത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്ത് കൊടുത്ത് രണ്ടാമത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പേസ്റ്റിങ് കാണത്തില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു പേസ്റ്റിങ് ഇതിൽ കൂടെ തന്നെ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടി ഈ ഒരു ഭാഗവും നമുക്ക് ഇടിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്ക് നല്ല രീതിക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും നമ്മൾ നല്ല രീതിക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട് ഷോക്ക് വരുന്ന ഭാഗമാണ് ഷോക്കിൻ്റെ മേളിലായിട്ട് വരുന്ന ഒരു പോർഷനാണ് ഇത് കാണുന്നത് പിന്നെ ബാറ്ററി നോക്കണം ബാറ്ററി പെരുവിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യണം 
ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഓരോ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ എഞ്ചിൻ സംബന്ധമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഈ കൂളന്റ് മാത്രമാണെങ്കിൽ എഞ്ചിൻ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൂളന്റ് ആണ് മാക്സിമം ഞാൻ ഇതിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിസർവ് ടാങ്ക് നിങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് രാവിലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഓയിലും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എഞ്ചിൻ ലെവൽ പിന്നെ ബാക്കി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം പിന്നെ ഓ എഞ്ചിനിൽ എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം എഞ്ചിൻ ഇതൊരു തൊണ്ണൂറ്റി അയ്യായിരം തൊണ്ണൂറ്റി ആറായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടിയ ഒരു വണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഞാൻ എടുത്തിട്ട് ഒരു പത്ത് ഇരുപതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടി ഇതിപ്പോൾ ടൈമിംഗ് ചെയ്ത് മാറാറായി ഒരു ലക്ഷത്തിലാണ് ടൈമിംഗ് ചെയ്ത് മാറേണ്ടത് ഈ ഒരു വേരിയന്റ് വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വേരിയന്റിൽ നമുക്ക് ഓയിലടി കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് അറിയാൻ പറ്റും ടൈമിംഗ് കവറിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ വാൽവ് ഡോർ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഓയിൽ പുറത്തോട്ട് നല്ല രീതിക്ക് അടിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നല്ല മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് എഞ്ചിൽ നിന്ന് നോക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഓയിലും കാര്യങ്ങളൊന്നും അടിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ നല്ല രീതിക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിക്ക് ഓയിൽ അടിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മെക്കാനിക്കിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരണം വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് കൺസൾട്ടിങ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഈ ഒരു വണ്ടി ചൂസ് ചെയ്യാവൂ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇഗ്നീഷ്യനിൽ പോവാം ചാവി ഒന്ന് നമുക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം കയറി ഇഗ്നീഷൻ ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ മീറ്ററിലായിട്ട് എല്ലാ ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കിട്ടും മീറ്ററിൽ എല്ലാ ലൈറ്റും വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റാറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഒമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടി ഇനി നമുക്ക് ഈ വണ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡീസൽ വേരിയൻറ്റിന് ക്ലച്ച് അമർത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ക്ലച്ച് ചവിട്ടി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഡോർ നമുക്ക് തുറന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഡോറിൻ്റെ സിമ്പിൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കത്തി കിടക്കുകയാണ് ഡോർ അടയ്ക്കുമ്പോൾ അത് മാറും അതുപോലെ തന്നെ ഹാൻഡ് ബ്രേക്കിൻ്റെ സിമ്പിൾ കത്തി കിടക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇതിൽ സെൻസർ വണ്ടിയാണ് സെൻസർ വണ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഞ്ചിൻ സംബന്ധമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ സെൻസിങ് നടക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലൈറ്റ് കത്തി കിടക്കും ഈ ഒരു മഞ്ഞ ലൈറ്റ് കത്തി കിടക്കും ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലാണ് ഈ ഒരു എൻ്റെ വണ്ടിക്ക് ചെറിയൊരു ഒരു സെൻസർ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അതിപ്പോൾ ഞാനത് ഊരി ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് മെക്കാനിക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കാര്യം നമുക്കറിയാം ഊരി ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സെൻസർ ലൈറ്റ് കത്തി കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ സെൻസർ ലൈറ്റ് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലങ്ങൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന വണ്ടിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ സെൻസർ ലൈറ്റ് കത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എഞ്ചിൻ സംബന്ധമായിട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ എഞ്ചിനല്ല സെൻസർ സംബന്ധമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിച്ചു നോക്കണം എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടോ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെൻസറിൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് നമുക്ക് മെയിൻ മെക്കാനിക്കിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യണം ഇതൊന്നും പ്രോബ്ലങ്ങളൊന്നും ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് സമയത്ത് ഒരു ലൈറ്റും കത്തത്തില്ല ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണിച്ച് തരാം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഡോറെല്ലാം അടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ഡോറിൻ്റെ സിമ്പിൾ നമ്മൾ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഡോർ തുറന്നു കൊടുക്കും പിന്നെ ഹാൻഡ് ബ്രേക്കിൻ്റെ സിമ്പിൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ സെൻസർ ഒന്ന് പ്രോബ്ലം ആക്കണ്ട സെൻസർ ചെറിയൊരു വിഷയം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ലൈറ്റ് കത്തി കിടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു നോർമൽ വണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലാത്ത വണ്ടിയാണെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു ലൈറ്റും നമുക്ക് ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ട് വരത്തില്ല എല്ലാ ലൈറ്റും ഓഫ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒന്ന് വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്ന് പകുതി ഏതാണ് കാണുന്നതാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്ന് പകുതി ആവുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റാർട്ടിങ് നമ്മളൊന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കുക ചെയ്യണം പകുതി ആയ പകുതിയിൽ മേളിൽ കയറാൻ പാടില്ല കയറി കഴിഞ്ഞാൽ എഞ്ചിൻ സംബന്ധമായിട്ട് ടെമ്പറേച്ചറിൽ എന്തെങ്കിലും വിഷയം ഉണ്ടോ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഓടോമീറ്റർ നമുക്കിപ്പോൾ ആർ പി എം മീറ്റർ നമുക്ക് ഇതിൽ കറക്റ്റ് ലെവലായിട്ട് നമുക്ക് റൈസ് ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ നമ്
സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നല്ല ചൂടായി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഓയിൽ സ്റ്റിക്ക് ഊരിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേ കൂടി നല്ല റൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓയിലും പുകയും ഓയിൽ നല്ല രീതിക്ക് പ്രഷർ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഞ്ചിൻ സംബന്ധമായിട്ട് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പുകയും തെറിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഞ്ചിൻ സംബന്ധമായിട്ട് റീ കംപ്രഷനോ അതോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളോ എഞ്ചിൻ ഡിസ്റ്റർബൻസ് കംപ്ലൈൻറ്റോ എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എഞ്ചിൻ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഓയിലും വരാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേ കൂടി ഗ്യാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പുകയും കാര്യങ്ങളും വരാൻ പാടില്ല വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് ഇതൊന്നും കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടി നമുക്ക് എഞ്ചിൻ സംബന്ധമായിട്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ധൈര്യമായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ ഒരു പ്രക്രിയ എഞ്ചിൻ സംബന്ധം പിന്നെ ഓയിലിയുടെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ അടി സൈഡ് നമുക്ക് ആർക്കും അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല അടി സൈഡ് റാമ്പോ ലിഫ്റ്റോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ഓയിലടി കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഒരു ലക്ഷം കഴിഞ്ഞ വണ്ടിയാണെങ്കിൽ ചെറിയ രീതിക്ക് ഓയിലടി വരും പിന്നെ നല്ല രീതിക്ക് റൈസ് ചെയ്ത് ഓടുന്ന വണ്ടിയാണെങ്കിൽ അതൊന്നും റൈസ് ചെയ്ത് ഓടുന്നില്ല നല്ല ആർ പി എം കൊടുക്കാത്ത ഒരു വണ്ടി ഒരു മീഡിയം ലെവലിൽ പോകുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണെങ്കിൽ നല്ല ഒരു മൈൻഡ് നല്ല രീതിക്ക് അടിപൊളിയായിരിക്കും ഈ ഒരു വണ്ടി നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് തന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ക്ലാസിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞു ആക്സിഡൻ്റ് ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡോറും കാര്യങ്ങളൊന്നും മാറ്റിയിട്ടില്ല റീപെയിൻ്റ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ആർ സി ബുക്ക് ഒന്നും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം എഞ്ചിൻ്റെ സംബന്ധമായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ വന്ന് നോക്കുന്നു മെക്കാനിക്കും എന്നാൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പുറമേ വരുന്നത് പിന്നെ സ്റ്റാർട്ടിങ് സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് നോയ്സ് അല്പമായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഞ്ചിൻ മണിയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കടകട സൗണ്ടും ഒരു ചിക്ക് ചിക്കന സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് മെക്കാനിക്കായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്യണം ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് റൈസ് ചെയ്ത് നോക്കണം റൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴും വേറെ വിഷയങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇനി നമുക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാം ഇനി നമുക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാം വണ്ടി ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം ഇപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്യാമറമാൻ അനസ് ആണ് മുമ്പത്തെ വീട്ടിൽ കണ്ടതുപോലെ അനസ് ആണ് ക്യാമറമാൻ അപ്പൊ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോ ആദ്യം നമ്മുടെ വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ ക്ലച്ച് അമർത്തി ചില വാഹനങ്ങൾ ന്യൂട്രാക്കി ക്ലച്ച് അമർത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിലാകുമ്പോൾ ക്ലച്ച് ഒന്ന് അമർത്തേണ്ടി വരും ക്ലച്ച് ഒന്ന് പ്രസിന് ശേഷം വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ന്യൂട്രൽ ആണ് ക്ലച്ചിൽ നിന്ന് കാലെടുത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ വണ്ടി ക്ലച്ച് ഒന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് അമർത്ത് നോക്കണം ക്ലച്ച് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ക്ലച്ചിന് നല്ല ഹാർഡോ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലച്ച് സംബന്ധമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ക്ലച്ച് നല്ല ടൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ക്ലച്ച് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ക്ലച്ച് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ഇട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ഇട്ട് ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് കൊടുത്ത് ക്ലച്ചിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ വണ്ടി ഒന്ന് ചാടി ഒന്ന് നിൽക്കുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ വണ്ടി ചാടി ചാടി ഒന്ന് പോവുകയാണ് ആ ഒരു ഫീൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലച്ച് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലങ്ങളൊന്നുമില്ല ക്ലച്ച് നല്ല ഫ്രീ ആണ് നല്ല ചവിട്ടാനൊക്കെ നല്ല സ്മൂത്ത് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ക്ലച്ച് നല്ല അടിപൊളിയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ അത് റിവേഴ്സ് ഇട്ട് വണ്ടി ബാക്ക് എടുത്ത് നമുക്ക് മെയിൻ റോഡിൽ ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം വർഷോപ്പിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു വണ്ടി എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടിയെക്കുറിച്ച് മാക്സിമം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആ വണ്ടിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്വിഫ്റ്റ് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഏത് വണ്ടി ഒരു മാരുതി മാരുതി ആവട്ടെ മഹേന്ദ്ര ആവട്ടെ ടൊയോട്ട ആവട്ടെ ഏതൊരു വാഹന ആയാലും നമ്മൾ എടുക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ കയറി അതിൻ്റെ മെയിൻറ്റനൻസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം തിരക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ വണ്ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ആണോ മൈലേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുമോ കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണോ മെയിൻറ്റനൻസ് ചാർജ് കൂടുതലാണോ എല്ലാം നമ്മൾ നോക്കി നോക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു വാഹനം നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചൂസ്
ഇനി അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് ഇതിന്റെ എ സി ആണ് എ സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ എ സി വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാവൂ എ സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു നാല് സ്പീഡ് ഒരു അഞ്ച് സ്പീഡ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചില വണ്ടിയിൽ നാല് സ്പീഡ് അഞ്ച് സ്പീഡ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ എ സി ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കണം എ സി ഇപ്പോൾ ഓൺ ആണ് ഇപ്പോൾ എ സി സിമ്പിളാണ് ഈ ഒരു കാണുന്നത് പിന്നെ അടുത്തത് ഒരു ബ്ലോവറിന്റെ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ എയർ കൂടുതൽ വേണം കുറവാണോ കുറവാണോ എന്നുള്ള സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ എ സി ഇപ്പോൾ ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട് എ സി ഓൺ ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ രണ്ടിലാണ് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാ പൊസിഷനിലും കാറ്റിന്റെ ഫ്ലോ നമുക്ക് കൂടുതലാണോ കുറവാണോ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം എല്ലാ സ്പീഡ് നമ്മൾ ഇട്ട് നോക്കണം ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെ ഇപ്പോൾ നാല് സ്പീഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നാല് വരെ നമ്മൾ എല്ലാ സ്പീഡും നമ്മൾ ഇട്ട് നോക്കണം എ സി നല്ല കൂളിംഗ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ മാത്രമേ എ സി ഇടാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ എ സി കൂളിംഗ് കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൈ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും കൂളിംഗ് ഇപ്പോൾ ഈ വണ്ടിക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കൂളിംഗ് ഉണ്ട് വേറെ വിഷയങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ എ സിക്ക് കൂളിംഗ് കുറവാ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ സിക്കടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കേണ്ടി വരും എ സിക്ക് എ സി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാ വേരിയും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാ പൊസിഷനിലും നമ്മൾ എ സി ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് നമ്മൾ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗണും നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡൗണും മാത്രം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ മേളിലുള്ള ഭാഗത്ത് നമുക്ക് നല്ലൊരു യൂസ് ആണ് നമുക്ക് ഫോഗ് പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് എയർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോഗ് നമുക്ക് പോകും ആ ഒരു പ്രക്രിയയും കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ആ ഒരു പൊസിഷനിലും കൂടി എയർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എ സിക്ക് ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റും ഇല്ല നല്ല കൂളിംഗ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഹീറ്റിംഗ് അധികം ആരും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഹീറ്റിംഗ് അത് ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് വളരെ ആവശ്യം കുറവാണ് എന്നാലും അത് യൂസ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് വളരെ പിന്നെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ യൂസേജ് വേറെ വിഷയങ്ങളൊന്നും ഇല്ല മാക്സിമം എയർ ആണ് എ സി ആണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എ സി കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ എ സിക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പിന്നെ എ സി ഫിൽട്ടർ ഈ ക്യാബിന്റെ അകത്താണ് വരുന്നത് എ സി ഫിൽട്ടർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എ സി ഫിൽട്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പുറമേ വരുന്ന എയർ ഫിൽട്ടർ എയറിനെ നമ്മൾ ഫിൽട്ടർ ചെയ്താണ് അകത്തോട്ട് എയർ ആയിട്ട് വിടുന്നത് അതൊന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എ സി കുറച്ചുകൂടി തണുപ്പ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടും നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ പിന്നീട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും മുമ്പ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടവർക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ കൂടി വരുന്നത് പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് ഇതിന്റെ വണ്ടിയുടെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ആണ് നമ്മൾ പ്രൈസ് ഒരു വാഹന കച്ചവട പാർട്ടികളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അറിയാവുന്ന ആരുടെയെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു മെക്കാനിക്കിന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ പ്രൈസ് നമ്മൾ ചോദിച്ചു നോക്കണം ഇന്ന മോഡൽ ഇത്ര റേറ്റ് ആകുമോ ഇത്ര റേറ്റ് ആണ് കസ്റ്റമർ ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇത്ര റേറ്റിന് കൊടുക്കാൻ കഴിയുമോ വണ്ടി നമ്മൾ പോയി നോക്കി വണ്ടി വേറെ കംപ്ലയിന്റ് ഒന്നും ഇല്ല എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എത്ര റേറ്റ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള നമ്മൾ മറ്റുള്ള റേറ്റ് നമ്മൾ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്ത് ഒന്ന് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ആരുടെത്തെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അയാൾ ഒരു പ്രൈസ് പറയും നമ്മൾ പ്രൈസ് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു വണ്ടി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ചാടിക്കേ അവർ പറയുന്ന പ്രൈസിന് വണ്ടി എടുക്കാൻ ഇപ്പൊ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വണ്ടി ആർക്കും കഴിയത്തില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രക്രിയ കൂടി എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് നല്ലതാണ് പ്രൈസിന്റെ കേസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വണ്ടി പുതിയ വണ്ടി എടുക്കാൻ ഇപ്പൊ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വണ്ടി യൂസ് ചെയ്യും അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വണ്ടിയുടെ കേസാണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാക്സിമം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധയിൽ വെച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു നല്ലൊരു വണ്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലൊരു കാർ ആയാലും ഏത് വാഹനം ആയാലും നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ചൂസ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു മെക്കാനിക്കിന്റെ സഹായം ഇല്ലാതെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയുകയാണ് മെക്കാനിക്കായിട്ട് കൺസൾട്ടിംഗ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മളൊരു വണ്ടി ചൂസ് ചെയ്യാവൂ അതുകൊണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ചെറിയ ഒരു ഓടാത്ത ഒരു വണ്ടി ആണെങ്കിൽ കിലോമീറ്റർ അധികം
ഫുള്ള് റൈറ്റിലോട്ട് തിരിച്ചതിന് ശേഷം എ സിയിൽ നിന്ന് കാണിച്ചു നമുക്ക് ഫുള്ള് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഫുള്ള് ഒഴിച്ച് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ഇട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഫുള്ളൊന്ന് കറക്കി നോക്കണം വണ്ടി ഒന്ന് വണ്ടി ഒന്ന് ഫുള്ളൊന്ന് കറക്കി നോക്കുമ്പോൾ കട 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 സൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആക്സിഡൻ്റ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡും നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം ഒരു റൗണ്ട് നിങ്ങൾ വണ്ടി ഒന്ന് കറക്കി ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കണം അപ്പോൾ ആക്സിഡൻ്റ് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ വളരെ മെയിൻറ്റൈൻസ് വലിയ വണ്ടികളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വിഫ്റ്റോ അതുപോലെ തന്നെ വലിയ എന്തെങ്കിലും ഇതുപോലെ വണ്ടികളാണെങ്കിൽ ആക്സിഡൻ്റ് ഒക്കെ മെയിൻറ്റൈൻ വളരെ കൂടുതലാണ് ചാർജ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് ഡ്രൈവ് വണ്ടിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം ചെക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കണം ബാക്ക് ഡ്രൈവ് ആണെങ്കിൽ വലിയ വലിയ കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നും വരത്തില്ല അപ്പോൾ ഡ്രൈവിങ്ങിൽ നമുക്ക് ടച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രേക്ക് പിന്നെ സസ്പെൻഷൻ അടിപിടി നോയ്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ എല്ലാ ഗിയറും നമ്മൾ ഇട്ട് വണ്ടി ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഡ്രൈവിങ്ങിൽ വരുന്നത് ഇപ്പൊ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ വണ്ടി എടുത്ത് ഓടിച്ചു നോക്കി കൂടെ വരുന്നത് അയാൾ വണ്ടി പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ധൈര്യം മറ്റ് വണ്ടി എടുക്കാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കും വണ്ടി വണ്ടിയെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളും കൂടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് വണ്ടി അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു മെക്കാനിക്കിന്റെ സഹായം ഇല്ലാതെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് മനസ്സിൽ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ടി നമുക്ക് മെക്കാനിക്കൽ ആയിട്ട് കൺസൾട്ടിങ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ എടുക്കാവൂ ആ ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങളുടെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുകയാണ് വണ്ടി പിന്നെ കിലോമീറ്ററും കൂടെ നോക്കണം കിലോമീറ്റർ അധികം ഓടാത്ത ഒരു വണ്ടി ആണെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒതുക്കിയിരിക്കുന്ന വണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഈ ബ്രേക്ക് സംബന്ധിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കംപ്ലൈന്റ് വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഒതുക്കിയിരിക്കുന്ന വണ്ടിയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഒരു വർഷം വരെ എടുക്കാൻ കിട്ടുന്ന വണ്ടിയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് നമുക്ക് വർഷപ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി ബ്രേക്ക് പണിഞ്ഞെടുക്കണം വണ്ടി കിലോമീറ്റർ ഇരുപത് ഇരുപതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടിയാവും മുപ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടിയ വണ്ടിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം ഒരു സിംഗിൾ ഓണർ വണ്ടിയാണെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പറ്റും അതും നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വണ്ടി എടുക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എന്നെ ചൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് മാക്സിമം എല്ലാവരിലും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ തന്നെ കാണാൻ ശ്രമിക്കണം അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം മറക്കരുത് നമ്മുടെ ചാനൽ നമ്മൾ നിങ്ങളൊരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അത് നിങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ മാക്സിമം എല്ലാ വീഡിയോയും നിങ്ങളൊരു പങ്കുവെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാക്സിമം എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ എസ് എൻ ആർ ഓമിൽ ടെക് ബ്ലോഗ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വണ്ടി എടുക്കാൻ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ മെക്കാനിക്കിന്റെ സഹായം ഇല്ലാതെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ എടുക്കാം പിന്നെ പ്രോബ്ലങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കലായിട്ട് കൺസൾട്ടിങ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ വണ്ടി എടുക്കാൻ എടുക്കാവൂ അബദ്ധം പറ്റി ആരും നമ്മൾ വണ്ടി എടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ മാക്സിമം ഈ ഒരു വണ്ടിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മാക്സിമം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒരു ഒരു വണ്ടി നമ്മൾ ഒരു ടാറ്റ മാൻസ് ഒരു സ്വിഫ്റ്റോ എടുക്കണമെന്ന് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് വണ്ടിയാണെങ്കിലും ആ വണ്ടിയെ കുറിച്ച് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് പഠിക്കണം യൂട്യൂബിലൊക്കെ കയറി നോക്കി നല്ല രീതിക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് വണ്ടി എടുക്കാവൂ കുറച്ച് മെയിൻറ്റനൻസ് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ വണ്ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗുണമോ മൈലേജും കാര്യങ്ങളും കിട്ടുമോ കുറെ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യോ അതോ നമുക്ക് ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുമോ തിരിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുമോ അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ എന്ന കാര്യം മാക്സിമം ഈ വീഡിയോ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്തുകൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ തന്നെ കാണാൻ ശ്രമിക്കണം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്ക് എന്നോടുപ്പിൽ ചെയ്താൽ ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്ന